আজকে এমন একটা ইস্যু যে দেশে শতকরা নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ আর ওই দেশের সরকার ওই দেশের সরকার আজকে এই বিষয়টা আমাদের হজরত মৌলানা খতিব ওবায়দুল হক সাহেব রহমতুল আলে আল্লামা সাইকুল হাজিদ আইজুল হক সাহেব রহমতুল আলে ওনাদের সময় থেকে আমরা এই জিনিসটা আন্দোলন করে আসতেছি আজও পর্যন্ত এই জিনিসটা সরকারের কর্ণ কুহরে এই জিনিসটা পৌঁছে না যে এই দেশে ক্ষমতায় থাকতে হলে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে আজকে আমাদের সকলের এক দাবি এক দফা এক দাবি যে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে ঢাকা মাফি সুস্থ সমাজ গড়ার বিপ্লবী চেতনায় আসসালাম <laughs> وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه اتحاد العلماء شعبار وجلال ودغاس كي قدم نبض مهاشما بشه উপস্থিত حضرت علماء الكرام اما সম্মুখ বনে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের প্রিয় প্রাণাদিক প্রিয় রসুল প্রেমিক ভাইরা আজকে খত্ম নবতের বিষয়ে এই বিষয় আপনাদের কাছে বিষয়টা কোনো অস্পষ্ট তো নাই আপনারা জানেন যে এই দেশ যখন ব্রিটিশদের অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল প্রায় দুইশো বছর ব্রিটিশরা পরিচালনা করছে ওই ব্রিটিশরা এই দেশকে এ দেশের মুসলমানদেরকে তাদেরকে দ্বিধা বিভক্তি করার জন্য তাদের ক্ষমতাকে পাকাভুক্ত করার জন্য সেই রানী ভিক্টোরিয়া কয়েকটা জারো সন্তান পয়দা করছিল এই রানী ভিক্টোরিয়ার জারো সন্তানের মধ্যে একটা জারো সন্তান হইল মির্জা গোলাম মাহমুদ কাদিয়ানি আরও এরকম এই দেশে যত রকমের ফেতনার ফেরকা সৃষ্টি করছে এই রানী ভিক্টোরিয়ার এই জারো সন্তানের এইগুলি করছে আজকে এই যে কত্ম নবতের আন্দোলনে এটাকে আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে আমরা আমাদের মুরব্বী হাটহাজারি হজরত ওনার নেতৃত্বে ওনার কেয়াদতে এবং মধুপুরের পিসাব হজরত মৌলানা আব্দুল হামিদ সাহাব দামাদ বারাকা তহুম ওনার নেতৃত্বে আর আমাদের সর্বজন প্রিয় তর্জমান আহলে শূন্য দল জামাত আমাদের হজরত মৌলানা অলিপুরি সাহেবের প্রত্যেকটা মাহফিলে হইল খতবন্দের মাহফিল এবং বর্তমানে আমাদের ওলামায় গ্রাম যে যেখানে মাহফিল করতেছে যে যেখানে ওয়াজ করতেছে সেখানে এই খত্ম নবতের বিষয়টা তারা খুব গুরুত্বের সাথে আলোচনা করতেছে কিন্তু এই বিষয়টা আজকে আমাদের জনসাধারণের মাঝে এই বিষয়টাকে আমাদেরকে এটা মনে করে জনসাধারণ মনে করে যে এইটা বুঝে একটা অন্য একটা ইস্যু এটা কোনো রাজনৈতিক কোনো ইস্যু না 
এটা ক্ষমতাসীন দল আর বিরোধী দলের মধ্যে যে তাদের যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এরকম কোনো ইস্যু এটা আমাদের ইমানি ইস্যু এই ইমানি ইস্যুটাকে এটা আমাদের সবাইকে বুঝাইতে হবে এই দেশের প্রায় ষোলো কোটি মানুষকে এই জিনিসটাকে বুঝাইতে হবে যে এটা আমাদের ইমানি ইস্যু এই ইস্যুর ব্যাপারে আমাদের কোনো আপসকামিতা নাই কাজেই আজকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসালামের আমরা উম্মত উম্মতের উপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসালামের সব যে সমস্ত হক আছে এর মধ্যে প্রথম হক হইল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসালামকে রসুল মানা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসালামের খতমে নবুতের উপরে ইমান আনা পরবর্তী দুই নম্বর হক হইল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসালামকে প্রাণের চেয়ে বেশি মোহাব্বত করা আল্লাহ পাকের মধ্যে মুসলমানের দেশ আর ওই দেশের সরকার ওই দেশের সরকার আজকে এই বিষয়টা আমাদের হজরত মৌলানা ক্ষতি ক্ষমতায় থাকতে হলে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে আজকে আমাদের সকলের এক দাবি এক দফা এক দাবি যে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে কাজে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসালামের সেই ভালোবাসা যদি আমরা প্রকাশ না করি এই ভালোবাসা যদি শুধু আমরা মুখে বলি তাহলে তো আমরা সেই বাড়ি রবিউল ওয়াল যারা জষ্টে জুলুস করে ওই রকম শুধু মুখে মুখে রসুলকে মোহাব্বত করলাম কিন্তু অন্তর থেকে রসুলকে মোহাব্বত করলাম না এই জন্য আমাদের সকলের প্রাণের দাবি ইমানের দাবি যে কাদিয়ানিদেরকে এই বাংলাদেশের সংসদে তাদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে এবং আপনাদের আমাদেরকে এই বিষয়ে আমাদেরকে জনমত সৃষ্টি করতে হবে যারা এই বিষয়টা জানে না অস্পষ্ট তাদের কাছে এই জিনিসটা তাদেরকেও এই বিষয়টা স্পষ্ট করতে হবে যে আমরা কাদিয়ানিদেরকে কেন মুসলমান ঘোষণা করি কেন তারা আমাদের তারা তারা আমাদের যে সমস্ত পরিভাষাগুলি আছে মসজিদ তারপরে তারা কলেমা এরপরে তারা এই কোরআন এই সমস্ত বিষয়গুলি তারা ব্যবহার করে যার কারণে সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এই জন্য তাদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে এবং তারা যাতে এই সময় ইসলামী কোনো এস্তেলা কোনো পরিভাষা যাতে তারা ব্যবহার না করতে পারে সেটাও তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে পরিশেষে আমাদের সকলকে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে প্রত্যেকের কাছে নবীজি সাল্লাহ আলাইসালামের একটা সিরাতের কিতাব প্রত্যেক ঘরে ঘরে এটাকে তালিমের বিষয় বানাইতে হবে যাতে করে এক মির্জা গোলা মাহমুদ কাদিয়ানি সে আর আর যাতে আমাদের দেশে কোনো মির্জা গোলা মাহমুদ কাদিয়ানি আর সৃষ্টি না হইতে পারে এই জন্য প্রত্যেককে আল্লাহ রসুল তালিমের বিষয় বানাইতে হবে এবং এই জিনিসটা এমন ভাবে প্রচার করতে হবে সকলেই স উদ্যোগে স্টিকার বানাইয়া বাসে হোক আপনার ট্রেনে হোক আমাদের ঘরে হোক সর্ব জায়গায় কাদিয়ানিরা অমুসলমান কাদিয়ানিরা অমুসলমান এইরকম স্টিকার বানায় বানায় জায়গার মধ্যে প্রত্যেক জায়গার মধ্যে 
লাগাই দিতে হবে যাতে আমাদের যারা পরবর্তী জেনারেশন তারা যাতে তারা যাতে দুনিয়াতে আইসেই জানে যে কাদিয়ানিরা অমুসলমান বাইরে আমার অনেক আমাদের যে সমস্ত অনেক বড় বুজুর্গানের দিন অনেক বড় গোলামে কেরাম যারা এখানে উপস্থিত আছেন এখন ওনারা আপনাদের সামনে আলোচনা করবেন আমি শুধু আপনাদের সাথে এই ব্যাপারে সংহতি এবং একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য যে কাটিয়ানিদেরকে আমাদের হাট হাজারি হজরত বলছেন যে প্রয়োজনে এক জন্য দরকার যদি রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আল্লাহ ঢাকা মাহফিল সুস্থ সমাজ গড়ার বিপ্লবী চেতনায়